con las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, se puede hacer ejercicio porque es un beneficio a nivel mental, porque la persona se desestresa, se siente más feliz. El mantener en este momento nuestro sistema inmunológico alto es vital. En este momento la salud se vuelve eh, fundamental. Es el momento donde más nos tenemos que preocupar por tener un sistema inmune lo más eh, elevado posible, sólido y al mismo tiempo reducir a través de la actividad física la mayor cantidad de factores de riesgo asociados. Realizar actividad física siempre ha sido una recomendación indiscutible, pero en época de pandemia se incrementó el interés por mejorar la salud. La entrenadora Nani Sevilla asegura que en su centro los protocolos son sumamente estrictos. Nosotros trabajamos con mascarillas, obligatorio para el coach utilizarla y con un micrófono. Eso significa que nosotros no tenemos que acercarnos a la persona, al cliente, sino le podemos dar indicaciones desde lejos. Además, trabajamos con pantallas en donde las personas siguen la pantalla y cualquier pregunta levanta la mano y uno le contesta desde lejos. Nos regimos también por los protocolos de la franquicia que son bastante estrictos. Ya de por sí, antes de la pandemia, ya trabajábamos con un orden establecido de asignación de espacios, en donde lo que tocaba a una persona no lo tocaba a otra. Casualmente, eso siempre ha sido así. La persona termina de entrenar y limpia el área donde usted uh, utilizó su equipo, pero ahora con mucho más razón. Además, ella implementó un sistema especial de aire acondicionado. Es un equipo que lo que hace es más bien limpiar el aire. Cada ciertos minutos totalmente el aire se recicla y eso da también mucha más seguridad para que la persona se sienta como que está en un ambiente completamente limpio, li eh, libre de bacterias, de ácaros y demás. Y también pues eh, eso le ayuda a tener mejor respiración a la hora de hacer el ejercicio. Otro ejemplo del correcto manejo de protocolos a nivel de gimnasios lo encontramos en Arena Trek en Escazú. Ya las personas deben de reservar su espacio. Al ingresar se le pide a la persona que debe de lavarse las manos. Durante el entrenamiento se le pide a las personas estar constantemente con el lavado de manos. Las máquinas hay un distanciamiento de 1.8 metros. Cada quien tiene su equipo y cada quien tiene su espacio. Además, cada persona que ingresa debe hacerlo con dos paños, uno para uso propio y otro para asear el equipo. Antes, cada quien colocaba las mancuernas en el lugar, etc. Actualmente, se dejan en el lugar, se retiran y el, el personal de limpieza del gimnasio recoge y limpia el material para colocarlo. Esto lo hacemos para evitar aglomeraciones. Es un lugar que constantemente, les decía, está en limpieza, se está desinfectando las superficies de contacto, el suelo se pasa limpiando mucho también, las colchonetas. Otro detalle que se aconseja tomar en cuenta es que el gimnasio cuente con sistema de reservación. Solo estamos habilitados a albergar el 50% de la población full. ¿Eso qué significa? Que si tú no agendas o el gimnasio no tiene sistema de citas, podrías verte en la penosa situación de llegar a las 6 de la tarde y encontrar un gimnasio muy lleno. Por lo tanto, uno, asegúrate que el gimnasio al que vayas, el centro de acondicionamiento físico al que vayas, cuente con sistema de agenda y apartado. Dos, al accesar tiene necesariamente que haber desinfección de tapete, toma de temperatura... El lugar tiene que tener, como en este caso, espacios lo suficientemente amplios y ventilados para que el aire ingrese por un lado y genere flujo o corriente. En este caso, mientras yo te estoy describiendo esto, puedo perfectamente saber que si yo estoy exhalando algo, esa exhalación de alguna manera u otra o ese spray se está removiendo. Y desde luego, el distanciamiento. Un elemento clave es el distanciamiento social. Es por eso que cada una de las piezas de equipos debe contar con una delimitación sumamente clara a la vista, donde una vez que el usuario ingresa en esa estación de entrenamiento, ya permanece todo el tiempo aquí, evitando a toda costa traslados innecesarios. No tienen que tener miedo, nada más buscar el lugar, que se sientan felices, que se sientan tranquilos y seguros entrenando. Con seguridad pero hay que, hay que seguir entrenando para cuidar nuestra salud.
No tema asistir a los centros de entrenamiento, pero elija los que le garantizan seguridad. Recuerde que ejercitarse es parte de la solución y no del problema. 